Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video, zum dritten Teil der Videos über die Geschichte der spanischen Architektur. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. In meinem letzten Video ähm, habe ich aufgehört mit äh, diesem Bild hier. Das ist eine Aussicht auf den Löwenhof ähm, in einem der Nasridenpaläste auf der Alhambra in Granada. Äh, nun mein letztes Video. Ich habe hier eine kleine Übersicht. Es gab ein erstes Video mit äh, der Vorgeschichte der iberischen Halbinsel bis zur Eroberung durch die Römer, also bis einschließlich der Spätantike. Ich werde dieses Video hier oben rechts für Sie verlinken. Dann äh, gab es ein zweites Video, das letzte. Dort habe ich gesprochen über westgotische Architektur und auch über die maurische Architektur nach der Eroberung der iberischen Halbinsel durch die Mauren in den Jahren 711 bis 719. Auch dieses Video werde ich hier oben rechts für Sie verlinken. Dieses dritte Video hier, hier werde ich sprechen über die präromanische Architektur in Asturien, den moz arabe stil und auch den mudeja stil Die Begriffserklärung kommt später im Laufe des Videos. Jedenfalls handelt es sich um islamische Einflüsse in der spanischen Architektur, wie Sie hier oben lesen können. In einem vierten Video möchte ich dann über romanische und frühgotische Architektur sprechen. Das ist die eigentliche Idee dieser Spanien-Videos gewesen. Architektur am Jakobsweg, Kirchen am Jakobsweg. Auch dieses Video werde ich hier für Sie verlinken, sobald ich es aufgenommen habe. Und zuletzt möchte ich auch ein fünftes Video machen zu einem meiner Lieblingsthemen und das sind die großen gotischen Kathedralen. Gerona, äh, Palma de Mallorca, äh, die Großkirchen in Barcelona, Burgos, Santiago de Compostela, Toledo, Sevilla. Äh, mal schauen, äh, welche Kirchen ich auswählen würde, äh, werde, um sie Ihnen zu zeigen. Nun, äh, im letzten Video haben wir auch bereits diese Grafik hier gesehen. Das ist der Stand äh, von äh, 719 gewesen, als die Mauren äh, ganz Spanien erobert haben. Ganz Spanien natürlich nicht. Sie haben einen kleinen Teil außen äh, vorgelassen, wohin sich die Westgoten zurückgezogen haben und es eisern gegen den maurischen Sturm verteidigt haben. Und das ist Asturien. Und ich sagte auch, das äh, war die Keimzelle des heutigen Spanien, von wo aus die Reconquista, die äh, Rückeroberung der iberischen Halbinsel, äh, stattgefunden hat. Das ist natürlich nicht auf einen Schlag geschehen. Das hat äh, 750 Jahre gedauert äh, und wir sehen hier nach Farben aufgeteilt auf der rechten Seite eine Farbskala, äh, wie die christlichen Truppen äh, äh, mehr oder weniger die Mauren im Laufe der Jahrhunderte äh, zurückdrängen konnte. Was ganz im äh, Nordwesten noch sichtbar ist, Asturien äh, in Gelb bzw. Sandfarben und in Ocker eingetragen, das ist äh, der Stand, äh, wie sich Asturien entwickelt hat im Jahr bis ins Jahr 910. Im Laufe der weiteren Jahrhunderte sind dann äh, mehrere Königreiche entstanden. Äh, das sehen wir hier kurz vor der Vereinigung Spaniens. Äh, gab es vier Königreiche, Portugal, ähm, äh, Kastilien, ähm, das baskische Navarro und Aragon. Äh, falls es Sie interessieren sollte, wie äh, von diesem Stand aus plötzlich die österreichischen Habsburger in der Lage waren, die Herrschaft über Spanien zu äh, erreichen, ich habe ein kurzes Video für Sie aufgenommen, in dem ich das erklären würde. Ich habe es hier oben rechts für Sie verlinkt. Nochmal kurz zurück zu dieser Grafik hier, warum ich das zeige. Es ist ja von wesentlichem Interesse, in welcher Zeit ein Gebäude gebaut wurde und an welchem Ort es gebaut wurde. Und das erkennt man eben an dieser Grafik sehr schön. Je nachdem ist es eine rein christliche Architektur oder es ist noch unter islamischem Einfluss oder bereits unter islamischem Einfluss. Das werden wir also von Fall zu Fall natürlich berücksichtigen. Fangen wir also an, uns der Architektur zu widmen. Diese kleine Kirche hier, das ist San Miguel de Escalada in Gradefels. Das ist ungefähr 30 Kilometer nordöstlich von León, wie man hier auf der kleinen Karte sehen kann, in der Comunidad Autónoma León und Kastilien. Die Kirche hatte Vorgängerbauten, 
Der Bau, den wir hier jetzt sehen, stammt aus dem Jahr 951. Die Bauzeit soll also nur zwölf Monate gedauert haben. Das lag einfach daran, dass die ganzen Baumaterialien durch die niedergerissenen und eingestürzten Vorgängerbauten vor Ort gestanden oder vor Ort waren. Spolien, die Säulen, die Kapitelle, Mauersteine, all das ist noch vorhanden gewesen. Das hat es erlaubt, die Kirche in sehr kurzer Zeit zu bauen. Wir sprechen hier vom moz arabe stil Das ist also eine Weiterentwicklung des westgotischen Baustils, aber unter Einflussnahme der islamischen Architektur. Moz arabe stil kann man sagen, hat angefangen mit der Eroberung der iberischen Halbinsel durch die Mauren im 8. Jahrhundert und hat sein Ende gefunden bis spätestens im 11. Jahrhundert. Wenn wir dieses Foto hier sehen, bitte achten Sie nicht auf diesen rechten Teil. Das ist ein romanischer Turm, an den auch eine Kapelle angebaut ist. Darum geht es uns in diesem Video nicht. Es geht nur um diesen linken Bauteil, um diese linke Kirche an der man diese Arkaden sieht, hier im Vordergrund San Miguel de Escalada. An diesem Beispiel möchte ich Ihnen erklären, was die wesentlichen Unterschiede der mozarabischen Architektur im Vergleich zur westgotischen Architektur sind. Nun, da ist zuerst einmal, zuerst einmal die Verwendung von Backsteinen. Wir sehen also hier in diesen Obergartenwänden der Obergarten, das sind die Mittelschiffwände, die über das Seitenschiff dasselbe erhöhen. So was nennt man einen Obergarten. Normalerweise sind da auch Fenster drin. Man sieht das auch hier auf dieser Aufnahme. Und man sieht auch, dass diese Obergarten aus roten Steinen, aus Backsteinen gebaut sind. So etwas kannten die Westgoten noch nicht. Das ist also ein typisches Zeichen des islamischen Einflusses. Die Muslimanen, die Muslime, die wussten sehr wohl, mit Backsteinen umzugehen, sowohl die Herstellung als auch die Verwendung desselben ist ihnen sehr wohl geläufig gewesen. Was auch ein typisch mozarabisches, aus der islamischen Welt übernommenes Motiv ist, das ist über dieser Fensterreihe sehen wir einen Fries von Ziegelsteinen, von Backsteinen, wo diese so diagonal vermauert wurden und so genau über den Fenstern dieser Backsteinfries entsteht. Das ist auch typisch ähm, äh, mozarabische Architektur, das kannten die Westgoten nicht. Man sieht auch äh, an der Giebelwand unterhalb dieses Daches ist ein etwas flacheres ähm, Friesdach angezeichnet. Auch das ist ein äh, Mauerfries, der auf, äh, aus Backsteinen hergestellt ist, ein äh, typisch äh, mozarabisches Element, sowas kannten die Westgoten, wie gesagt, nicht. Dann schauen wir weiter auf an dieser äh, Giebelfassade. Rechts unten sehen wir ein kleines Doppelfenster. Ich vergrößere das mal hier raus. Ähm, das sind erstmal mozarabische Bögen. Äh, das erkennt man aus dieser Perspektive noch nicht. Was man aber sehr schön erkennt, ist dieser rechteckige Rahmen um diese beiden äh, Rundbögen, um diese beiden Hufeisenbögen äh, drumherum. Das haben wir im letzten Video bereits gesehen. Dort haben wir über die verschiedenen Hufeisenbögen gesprochen, den westgotischen Hufeisenbogen, den mozarabischen und auch den islamischen Hufeisenbogen. Jedenfalls die Westgoten haben um ihre Hufeisenbögen niemals diesen rechteckigen Rahmen, diesen sogenannten Alfizrahmen gebaut. Das ist also auch typisch äh, islamischer Einfluss, äh, also mozarabische Architektur. Dann, das ist eine Detailaufnahme dieses Laubenganges, sage ich mal. Hier erkennt man mehrere Motive. Zum Ersten erkennt man hier sehr schön den mozarabischen Hufeisenbogen. Er ist nämlich weiter geschlossen nach unten als der westgotische Bogen. Auch darüber haben wir ja gesprochen im letzten Video. Er ist aber nicht so weit geschlossen wie der islamische Bogen, der also 75 Prozent fast einen Vollkreis beschreibt. Ein weiteres Element, was wir hier sehen, wenn Sie mal auf die linke dieser beiden Säulen achten, die ist ja unmittelbar an die Wand angebaut. Nun, das wäre ja eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Man hätte ja die Wand einfach ein Stückchen länger machen können und diesen Rundbogen dort auflegen können. Das ist aber ganz bewusst so nicht geschehen. Es ist nämlich in der mozarabischen Architektur üblich gewesen. Hier sehen wir ein Foto der Kirche Santa Maria von Lebenia, eine mozarabische Kirche in Kantabrien. Und hier sieht man sehr schön, es gibt dieses Motiv des massiven Mauerpfeilers, an denen an verschiedenen Seiten runde Säulen davor gelagert sind und genau 
Dasselbe Motiv erkennen wir hier an dieser linken Säule, dass sie direkt an die Wand, vor die Wand gemauert ist. Das haben die Westgoten so auch nicht unbedingt gemacht. Dann sehen wir noch ein drittes Motiv, das ist also der, der Alfitzrahmen. Wir sehen diese Bordüre, die auf der linken Seite herunterläuft. Dann geht sie an den Rundbogen hin und rahmt den kompletten Rundbogen bzw. die ganze Reihe der Rundbögen ein. Man sieht das auch hier dass auch über den ersten sechs äh, Rundbögen diese, <lacht> dieser Fries, diese Bordüre entlangläuft, auf den letzten vier Rundbögen nicht. Man nimmt daher an, dass diese letzten vier Rundbögen später dazu gebaut wurden und die ersten sechs sind noch äh, original aus mozarabischer Zeit. Ich vergrößere das hier ein bisschen raus. Äh, da sieht man das ein bisschen besser, wie diese Bordüre also über äh, die ersten sechs dieser Hufeisenbögen drüber ragt. Zur Erinnerung der Alfitzrahmen, hier das ist allerdings von einem anderen Bauwerk, das ist einmal oben rüber der rechteckige Kasten und dann auf der Unterseite rahmt das aber jedes einzelne äh, äh, Rundbogenelement, äh, Hufeisenbogenelement äh, äh, ein. Hier sehen wir noch eine Sicht ins Innere dieses äh, Arkadenhofes, das ist ja ein ehemaliger äh, Klosterhof, ein Klaustrum gewesen, ein Kreuzgang. Hier dieses Fenster im Hintergrund, das haben wir gerade eben schon von außen gesehen mit den mozarabischen Hufeisenbögen. Auch hier erkennt man, dass dort sich ein Alfitzbogen über diese beiden Fensteröffnungen spannt. Das ist eine Sicht genau andersrum in die andere Richtung. Ich habe hier noch ein weiteres Foto von diesem Arkadengang. Sehr schön finde ich. Auf der rechten Seite an dieser Wand erkennt man, wie das Sonnenlicht an die Wand scheint. Und äh, dieser äh, Rundbogen ist erkennbar, dieser Hufeisenbogen, und es sieht fast aus wie eine menschliche Gestalt, ein Kopf, der auf Schultern ist, wenn man also zur richtigen Tageszeit äh, dorthin kommt. Ähm, und äh, durch all diese Joche dieses Arkadenhofes sieht diese äh, Abzeichnungen des Sonnenlichtes, dann sieht das sicherlich so aus wie die ganzen äh, Mönche, die als Lichtgestalten, Lichtgestalten äh, sich hier an der äh, Kirchenfassade Abbilden. Das ist äh, das gleiche Gebäude von der anderen Seite. Äh, hier auf der linken Seite im Vordergrund erkennen wir diesen äh, romanischen Turm. Äh, um den geht es wie gesagt nicht. Ich vergrößere das mal raus. Hier sieht man erstmal äh, die äh, Mittelapsis, die auf der Stirnseite der Kirche nach vorne rauskommt. Und man erkennt, dass unter der Dachtraufe äh, so kleine Konsolen sichtbar sind. Ich habe hier ein ähm, anderes Foto noch. Das sind also Konsolen, die auf der Vorderseite solche kleine Wuten, so kleine Röllchen haben, darum sagt man auch manchmal Röllchenkonsolen dazu. Das ist wie gesagt ein Element, ein Element, was man hier an der Dachtraufe sieht. Das gab es in der westgotischen Architektur auch nicht. Das ist also auch ein typisch mozarabisches Element. An der Giebelwand selbst sehen wir auch wieder diesen flacheren Dachfries und wir sehen auch dieses ähm, senkrecht stehende Fenster äh, mit diesem Steingitter drin, mit dem äh, sogenannten Transenna, also auch ein äh, mozarabisches ähm, Element. Ähm, das hier ist der Grundriss äh, dieser Kirche. Äh, wir erkennen, dass es ein, eine dreischiffige Kirche ist, die äh, einen rechtwinkligen Grundriss hat. Das ist auch typisch etwas mozarabisches. In der westgotischen Architektur haben wir gesehen, dass die Bauherren gerne die, den Kirchengrundriss auf einem, Lat, auf einem griechischen Kreuz gebaut haben oder dreischiffige Kirchen gebaut haben, wo aber ganz deutlich an der Außenseite der Kirche sich die drei Absiden nach vorne abgezeichnet haben. Das kommt in der mozarabischen Architektur nicht mehr vor. Es sind hier drei, Hufeisenbögen, äh, drei hufeisenförmige Absiden, die von außen aber so nicht erkennbar sind. Das ist ganz typisch in der mozarabischen Architektur. Man erkennt auch, dass das Mittelschiff im vorletzten Joch in der Mitte zwei Säulen hat, um den eine Art Chorraum oder eine Art Vierungsraum vor dem Chor zu definieren. So eine Säulenwand nennt man eine Ikonostase, so etwas kennen wir vor allem aus östlichen Kirchen, also bei byzantinischen Kirchen kommt so etwas sehr häufig vor. Die 
mozarabischen Baumeister haben aber nicht nur dreischiffige Kirchen gebaut, sie haben auch einschiffige, einschiffige Kirchen gebaut. Diese Kirche hier, Santiago de Peñalba, ist ein sehr schönes Beispiel davon. Sie ist auf einem lateinischen Kreuz gebaut. Nun schauen wir erstmal die kleine Ortschaft an. Also der Ort Peñalba de Santiago hat nur 20 Einwohner, befindet sich in der, Autonom in der, in der Comunidad Autonoma Leon und Kastilien in den Bergen in einer Höhe von etwa 1100 Meter in einem einsamen Hochteil der sogenannten Montes de Leon. Und ist das nicht ein ganz zauberhafter Ort? Also wie gesagt, nur 20 Einwohner, die hier leben. Ich stelle mir das wild romantisch vor und ich habe auch gelesen, dass es dort Ferienwohnungen zu mieten geben soll. Also vielleicht werde ich ja hier mal meine Ferien verbringen. Man hat ganz sicherlich wunderbar seine Ruhe an diesem verwunschenen Ort. Hier sehen wir im Hintergrund also bereits die Kirche. Die geht auf das Jahr 931 bis 937 zurück. Und äh, diese Kirche äh, mit dem Namen Santiago de Penalba ist äh, neben der äh, Kirche San Miguel de Escalada, die wir gerade eben vorhin schon gesehen haben und natürlich anderen äh, Bauwerken, äh, zählt sie zu den bedeutenden mozarabischen Bauwerken im Norden von Spanien. Es ist eine ehemalige Klosterkirche. Äh, Im 13. Jahrhundert wurde das Kloster aber bereits aufgegeben und die Kirche wurde dann einfach von der kleinen Gemeinde Peñalba de Santiago, die sich hier um das Kloster herum angesiedelt hat, als Pfarrkirche genutzt. Unter dem Dachansatz sieht man auch wieder diese Röllchenkonsolen, die natürlich aus Stein hergestellt sind. Sie haben die Mesquita von Cordoba als Vorbild. Der glockenturmartige Vorbau, den wir hier auf der linken Seite sehen, ist also freistehend und wurde auch erst später hinzugefügt, also kein originales Bauteil dieser Kirche. Man sieht auch äh, die beiden Räume, die wie ein Querschiff an die Kirche angebaut sind. Ich habe hier äh, noch ein anderes Foto, da sieht man das ein bisschen besser. Man sieht also die Mittelapsis, die nach vorne rumkommt äh, und dann äh, diese beiden Querschiffe, die hier rausstehen. Äh, das hier ist übrigens ähm, ein, äh, das Foto des äh, südlichen Einganges. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, warum äh, die Kirche im Süden und im Norden einen Eingang hatte. Hier also eine Doppeltüre mit einem typischen Alfizrahmen, typisch für mozarabische Architektur. Das Foto haben wir bereits öfters gesehen. Ich verwende, es, ich verwende es sehr gerne, weil man sehr schön das Prinzip des mozarabischen Hufeisenbogens mit dem Alfizrahmen sieht. Dieses Foto hier zeigt die gegenüberliegende Tor, äh, Tür, die auf der Nordseite in das Mittelschiff äh, hereinkommt. Also das Mittel, das, die Kirche ist ja nach Osten ausgerichtet und auf der Nordseite und auf der Südseite ist also seitlich ein Eingang in die Kirche. Das sehen wir, wie gesagt, gleich, warum die Kirche seitliche Eingänge hat. Das ist eine Sicht in eine der Absiden. Man erkennt hier, einen, eine sogenannte Schirmkuppel, also man sieht diese die, wie kleine Nervenstränge, die von der Mitte der Kuppel nach unten laufen. So was nennt man eine Schirmkuppel wie bei einem Regenschirm, den man aufgespannt hat, wo man auch diese äh, dünnen Drähte äh, erkennen kann. Äh, hier sieht man jetzt, warum die Kirche die, Eingänge ins, die Eingänge ins Mittelschiff seitlich hat, weil sie nämlich sowohl an der vorderen Seite eine Chorapsis hat, als auch ähm, an der rückwärtigen Seite, also hinter dem Rücken der Gläubigen sozusagen eine weitere Absis hat. Deswegen äh, kann die, Eingangstor, äh, die Eingangstüre nicht äh, durch diese äh, Absis auf äh, der Rückseite äh, der, äh, der Kirche erfolgen, äh, so wie das normalerweise ja äh, wir das äh, von Kirchen gewohnt sind. Die beiden Räume, wie gesagt, die wie ein Querschiff an die Kirche angebaut sind, sind möglicherweise Sakristeien. Sie sind auch mit Gewölben überdacht und über den Gewölben befinden sich, genau wie über diesen beiden Absiden, sogenannte Kameras Occultas, also versteckte Räume. Man weiß nicht genau, warum mozarabische Kirchen das hatten, auch viele westgotische Kirchen hatten das. Äh, möglicherweise ist es aber auch nur so etwas wie eine Dachabseite. Ähm, wie gesagt, das weiß man nicht genau. Äh, eine ganz besondere Geschichte, was diese kleine Kirche Santiago de Peñalba hat, ist äh, das ähm, angesprochene Motiv der zwei Absiden. Eine Absis auf der Ostseite, die andere auf der Westseite der eigentlichen Eingangsseite. 
Das kommt sehr wenig vor grundsätzlich im Kirchenbau. Es gibt in Spanien noch eine, eine weitere Kirche, die das hat. Wir schauen sie uns gleich noch an. Das ist San Sebrián de Masote. Es soll im Norden von Afrika noch eine, in Nordafrika noch eine weitere Kirche geben, die diese Doppelabsiden hat, vorne und hinten auf der Ost- und auf der Westseite. Ansonsten kennen wir das aus der vorromanischen Architektur in Mitteleuropa, wie hier zum Beispiel am Dom von Augsburg, der auch eine vordere Apsis hat und auch im Rücken der Gläubigen eine weitere Abside hat. Ansonsten ist das eher eine Seltenheit bei Kirchen. Hier, wie gesagt, die Kirche San Sebrian de Masote, die auch über diese Doppelapsis verfügt. Sebrian de Masote ist eine Gemeinde in der Provinz Valladolid, in der Comunidad Autonoma Leon und Kastilien. Das sehen wir hier auf dieser Karte. Sie geht auf eine mozarabische Religionsgemeinschaft zurück, die Ende des 9. Jahrhunderts gegründet wurde, als in Al-Andalus lebende Christen die Rückeroberung durch König Alfons den Dritten ausnutzen und dorthin geflohen sind. Die Kirche gilt als größte erhaltene mozarabische äh, Sakral, als das größte, äh, Moz, größte erhaltene mozarabische Sakralgebäude und wurde wahrscheinlich am Anfang des 10. Jahrhunderts als Klosterkirche gebaut, aber bald darauf wieder aufgegeben und seither wird sie als Pfarrkirche genutzt. Der offene Glockenturm, den wir hier auf der rechten Seite sehen, ist eine Zugabe aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, also auch nicht ähm, original aus mozarabischer Zeit. Hier sehen wir eine Innenaufnahme, auch mit einem offenen Dachstuhl, äh, der in typisch mozarabischer äh, Art und Weise verziert ist. Was an diesem Kircheninnenraum vor allem auffällt, ist, dass die Innenseite dieser Kirche verputzt ist und dass die Innenwände also sehr sauber, geometrisch, glatt und exakt gebaut sind. Wir sehen gleich im Unterschied dazu, wie die vorromanischen Kirchen in Asturien aussehen. Merken Sie sich also dieses Bild, damit Sie wissen, worauf ich mich beziehe, wenn ich das Thema anspreche. Hier ein Blick in das Seitenschiff. Man sieht hier sehr schön die mozarabischen Hufeisenbögen auf ihren Säulen mit Kapitellen. Das hier ist die Apsis im Rücken der betenden Gläubigen, sage ich mal. Ich erkenne es am Fenster, dass es nicht die Chorapsis ist. Dies hier ist ein Blick in das Seitenschiff. Man sieht also auch vorne diesen mozarabischen Bogen, der also viel weiter geschlossen ist nach unten wie die westgötischen Bogen. Das ist ein Türsturz im nördlichen Flügel der Kirche. Man sieht ja, dass der eigentliche Türsturz ein waagerechter Stein ist und darüber wurde ein sogenannter Entlastungsbogen gebaut, dass das aufgehende Mauerwerk nicht seine volle Last auf diesen Türsturz abträgt. Ganz typisch hier auch der islamische Einfluss. Wir kennen das ja aus der Moschee von Cordoba, dass dieser Rundbogen in zwei farbigen Steinen ausgeführt ist, rot-weiß abwechselnd. Und ein weiteres islamisches Motiv ist, was wir aus der christlichen Architektur eigentlich so nicht kennen, dass die Fugen nicht auf die Mitte des Bogens deuten, sondern die sind so ein bisschen verzogen, so wie man auch gerne die Treppenstufen einer geschwungenen Treppe verzieht. Nun machen wir nun einen kleinen Sprung und zwar nach Asturien in diese wunderschöne Landschaft. Es handelt sich hier um Lena. Lena ist eine Gemeinde in der Comunidad Autonoma von Asturien, circa 36 Kilometer südlich von Oviedo. Und was wir hier sehen, das ist nicht ein einsamer Bauernhof, sondern das ist die Kirche Santa Cristina de Lena. Sie gilt als eine der bedeutendsten Kirchen, einer der bedeutendsten erhaltenen Kirchen der asturischen Präromanik, obwohl sie als einschiffige Anlage eher untypisch für diesen Baustil ist, da die meisten dieser Kirchen dreischiffig gebaut wurden. Sie wurde auf den Fundamenten einer westgotischen Kirche aus dem 7. Jahrhundert errichtet. Der jetzige Bau wurde aber in der Zeit zwischen 842 bis 866 errichtet und war ursprünglich wahrscheinlich Teil einer Palastanlage. Wir sehen hier auf diesem Foto die außenliegenden 
äh, Wandpfeiler, diese Strebepfeiler, die zur Verstärkung der Außenwände dienen. Äh, hier ein Blick ins Innere. Wir sehen, dass dieses ganze Kirchenschiff äh, durch ein Tonnengewölbe äh, überdeckt wird. Und dieses Tonnengewölbe erzeugt natürlich einen Horizontalschub auf die Außenwände. Deswegen haben diese Auswände, Außenwände diese Verstärkungen in Form von diesen äh, Strebepfeilern. Man sieht also hier auch ganz deutlich schon den Unterschied, der Innenraum ist erstmal nicht verputzt und er ist auch nicht so exakt geometrisch glatt gebaut, was ich eben vorhin angesprochen habe bei der letzten mozarabischen Kirche. Es ist vielmehr wieder so, dass man in diesem Kirchenraum, ich habe das bei den westgotischen Kirchen schon angesprochen, so ein bisschen dieses Harry Potter Feeling bekommt aufgrund des etwas skurrilen Baustils, so wie wir, so wie ich es jedenfalls mit meinen Augen betrachte. Man sieht hier die beiden Treppen, die nach oben führen in den Chorraum. Das ist auch eher ungewöhnlich, das kennt man so eigentlich nicht bei Kirchen. Und dann diese Wand, die aus drei Rundbogenjochen bestehen, das ist auch wieder eine sogenannte Ikonostase, wie wir das, ich habe es vorhin schon angesprochen, wie wir das eben von den östlichen Kirchen kennen. Im Wesentlichen hier, der Innenraum ist nicht verputzt, wobei man weiß es nicht genau, ob er ursprünglich vielleicht verputzt gewesen ist. Wir sehen aber keine Backsteinarchitektur, wir sehen auch keine Hufeisenbögen, also so äh, grenzt sich äh, die, der Baustil der asturischen Präromanik ganz deutlich ähm, äh, sowohl von der westgotischen Architektur als auch von der mozarabischen äh, Architektur ab. Wir sehen hier äh, den Grundrissplan. Er erinnert zwar ein wenig an die westgotische Architektur, weil er auch auf einem äh, griechischen Kreuz errichtet wurde. Man erkennt in diesem äh, Grundrissplan auch ganz deutlich äh, diese außenliegenden Mauerwerksversteifungen, die äh, dazu dienen, diesen Horizontalschub der, äh, des Tonnengewölbes äh, auf dem Dach aus, äh, aufzunehmen. Äh, kommen wir äh, zu einem äh, weiteren Gebäude. Das äh, hier ist äh, Santa Maria del Naranco, äh, ist auch ein Bauwerk der asturischen Präromanik, am Fuße des äh, Monte Naranco gelegen, etwa äh, drei Kilometer nordwestlich äh, von Oviedo an der äh, Nordküste von Spanien. Das Gebäude war ursprünglich, ursprünglich äh, Teil einer Palastanlage, eine sogenannte Aula Regia und äh, wurde etwa in der Mitte des 9. Jahrhunderts errichtet und wurde erst in äh, späterer Zeit dann in eine, als eine äh, katholische Kirche geweiht. Man erkennt auch hier an den Außenwänden wieder äh, diese Mauerwerksverstrebungen, diese Aussteifungen. Kommen wir gleich noch zu sprechen. Die Kirche hat nämlich auch äh, romanische Rundbogengewölbe. Sehr ungewöhnlich für eine Kirche, diese Außentreppe. Aber das kommt natürlich daher, dass das ursprünglich ein Teil eines Palastgebäudes war und das Gebäude nicht ursprünglich so als Kirche konzipiert wurde. Ähm, man erkennt auch hier also keine Backsteinarchitektur, keine Hufeisenbögen, keine Backsteinfriese, also äh, unterschiedlich zur mozarabischen Architektur und auch unterschiedlich äh, zur westgotischen Architektur. Man sieht auch hier, dass es ein äh, zweigeschossiges Gebäude ist. Das hier ist ein Blick in das untere der beiden Stockwerke. Äh, man erkennt hier ein romanisches äh, Rundbogengewölbe. Äh, das hier ist das Obergeschoss, auch hier das Obergeschoss, auch hier ein äh, Tonnengewölbe obendrauf das natürlich wieder diesen Horizontalschub auf die Außenwände bringt, weswegen die Außenwände auch hier mit diesen Mauerwerksverstrebungen verstärkt sind. Das ist doch ein tolles Foto, das ist doch eine tolle Kirche. Ansonsten habe ich noch nie eine solche Kirche gesehen. Normalerweise ist ein Kirchenraum ja immer so gebaut, dass man eher in sich kehren kann, ins Gebet und auf keinen Fall Panoramafenster hat, um die Landschaft zu betrachten. Aber wie gesagt, auch das ein Tribut an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als Palastaula. Was wir hier im Vordergrund noch sehen, das ist ein Altarschrein, der eben auch aus dieser Zeit noch dort übrig geblieben ist, während wir hier einen Grundriss sehen. Es ist also auch eine einschiffige Anlage, also eher untypisch, aber wie gesagt, das kommt durch die Nutzung als Palastaula und man sieht auch ganz deutlich hier die außenliegenden Verstrebungen der Außenwände. 
durch ähm, diese Mauerpfeiler. Nun soweit äh, zur asturischen äh, Präromanik, widmen wir uns äh, einem weiteren Baustil. Wer also mein letztes Video gesehen hat, äh, der kennt natürlich sofort äh, dieses Gebäude. Es handelt sich um die kleine Kirche Cristo de, de la Luz in Toledo. Äh, die Fassade, die wir hier sehen, wurde ursprünglich als Bab al Mardum Moschee im Jahr 999 gebaut, also rein islamische Architektur. Auf äh, diesem Foto hier sehen wir dasselbe Gebäude von der Seite. Äh, die rechte Hälfte ist immer noch die ursprüngliche äh, Moschee, dasselbe Gebäude, ähm, also die wir eben von ihrer Vorderseite gesehen haben, während die linke Hälfte des Gebäudes die Erweiterung zu einer christlichen Kirche darstellt. Diese linke, dieser linke Gebäudeteil wurde ab 1085 nach der Rückeroberung von Toledo durch die christlichen Truppen unter Alfons dem VI., König von Leon, gebaut als die Moschee in eine Kirche verwandelt wurde. Es handelt sich hier um das erste bekannte Beispiel von Mudeja-Architektur in Spanien, also im Land verbliebene ähm, Islam, äh, Muslimanen, die im Auftrag der neuen äh, spanischen ähm, Herren deren christliche Kirchen äh, gebaut hat. Man erkennt natürlich als allererstes die für die modecha architektur typische Bauweise mit Backsteinen. Beachten Sie bitte auch die Fensterbögen im Obergeschoss in der linken Hälfte bzw. diese blinden angedeuteten Fensteröffnungen. Sie haben zwar eine äh, frühgotische Spitzbogenform, allerdings ist ihre Ausgestaltung weitestgehend im maurischen Stil gehalten, auch äh, hier im Grundriss erkennen wir die, den Mudecha-Stil. Mudecha es handelt sich um eine einschiffige Anlage mit einer halbrunden Apsis, die über fast die gesamte Breite des Kirchenschiffs reicht, was sehr typisch ist, wenngleich es auch dreischiffige Beispiele gibt, wie wir später noch sehen werden. Auf dieser Abbildung sehen wir die, die, die Ansicht der Apsis von innen mit der typischen Wandgestaltung des Mudecha-Stils, in Form von aneinandergereihten Bögen, die über zwei, in anderen Beispielen auch über äh, drei Stockwerke reichen. Hier auf dieser Karte sehen wir, wo Toledo liegt, im Zentrum der iberischen Halbinsel. Es handelt sich ja um die ehemalige Hauptstadt des westgotischen Königreiches, äh, circa 40 Kilometer südlich des heutigen Madrid und war von daher für die Muslime bei ihrer Eroberung der spanischen Halbinsel natürlich von äh, großer Bedeutung. Der Mudeja-Stil ist also ursprünglich hier in Toledo entstanden, fand aber seine Verbreitung über das ganze heutige Spanien und auch bis weit in den europäischen Raum, Raum, Raum hinein, äh, sogar bis nach Übersee in die USA und auch äh, bis nach Mexiko. Man spricht äh, dabei vom authentischsten äh, der spanischen Baustile, obwohl er keine neuen Formen, äh, Strukturen oder andere architektonische Elemente herausbildete. Hierzu muss man verstehen, dass äh, zum Beispiel der Übergang von der Romanik zur Gotik zunächst ein technischer Fortschritt darstellte und kein formaler Schritt war. Der Einsatz des Spitzbogens, äh, des Spitzbogengewölbes vor allem, bei der Überspannung von Kirchenschiffen erlaubte größere Spannweiten als das äh, Kreuzgratgewölbe der Romanik. Auch das Strebewerk äh, trug dazu bei, eine Kirche stabiler bauen zu können. Erst als die Grundlage dafür geschaffen waren, begann der Wettlauf der gotischen Kathedralen größer, höher, weiter. In kürzester Zeit wurden in Frankreich über 20 Großkirchen gebaut, Amiens, Beauvais, Chartres, Paris, Rhin und so weiter. Wenn Sie sich für gotische Kathedralen interessieren, werde ich Ihnen hier rechts oben ein Video verlinken, in dem ich über gotische Kathedralen und deren Konstruktionsmerkmale spreche. Die modecha architektur hingegen bedient sich einfach der architektonischen Formensprache der islamischen Baumeister äh, auf der iberischen Halbinsel, wenngleich sie nicht unter der Herrschaft der Mauren entstanden ist. Vielmehr entstand dieser Stil nach der sogenannten Reconquista, also nach der, wenn auch lediglich lokal gesehen, Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch die spanischen Truppen, durch im Land verbliebene arabische Baumeister, die im Auftrag der neuen christlichen Herrscher jetzt deren Kirchen gebaut haben, das habe ich ja bereits erwähnt. Nun, neben Toledo bildet auch Cuella in der heutigen Provinz Segovia einen weiteren Schwerpunkt der Modeja-Architektur. 
Kuria wurde im selben Jahr wie Toledo äh, 1085 durch die christlichen Truppen zurückerobert. In der Folgezeit wurden mehrere Kirchen im Modeja-Stil erbaut, ähm, nachdem die Kleinstadt sich einer florierenden Wirtschaft erfreuen konnte, die sich der Textilherstellung widmete. So siedelten sich auch Händler, Handwerker und Dienstleister aller Art äh, in der Ortschaft an. Auf diesem Foto äh, sehen wir die Fassade der Kirche San Andres mit ihrem für den Modeja-Stil typischen Backsteinmauerwerk. Man erkennt auch wieder äh, die über mehrere Geschosse äh, ausgeführte äh, Backsteinarchitektur. Auf dieser Aufnahme sehen wir die Chorapsis, die gleich über vier Stockwerke von Blindarkaden verfügt. Zusammen mit der Südfassade, die wir eben gesehen haben, gehört die Chorapsis zu den Meisterwerken des Modeja-Stils in der Provinz Segovia. Die Kirche wurde allerdings im 18. Jahrhundert im Innenraum barockisiert. Trotzdem ganz typisch hier also die Schlichtheit in der Ausführung des Backsteinmauerwerks. Hier sehen wir eine Abbildung der Eingangssituation derselben Kirche mit ihrem großen zweigeschossigen Backsteinbogen. Und hier auf der nächsten Aufnahme sehen wir eine der Absiden von innen mit ihren wunderbaren Fresken im Mudeja-Stil. Diese Kirche hier, San Andres, wird auf das 13. Jahrhundert datiert. Allerdings wurde sie auf einer früheren romanischen Kirche oder auf einem früheren romanischen Gebäude aus Natursteinquadern errichtet. Auf diesem Foto hier sehen wir die Kirche San Martin, ebenfalls in Cuellar. Und auch hier sehen wir den mehrgeschossigen Chorbereich in Backsteinbauweise. San Martin wird auf das 12. Jahrhundert datiert. Auf der nächsten Aufnahme sehen wir die Überbleibsel der Kirche Santiago. Es ist zwar nur noch die Chorapsis erhalten, ich finde sie aber trotzdem ganz besonders interessant, weil man sie von innen und von außen sehen kann. Sie wird auf das 12. oder auf das 13. Jahrhundert datiert. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde sie allerdings schwer bestätigt und später dann in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sie, wurden die Überbleibsel dann gesichert und befestigt und in den Zustand gebracht, wie man das Gebäude heute hier bewundern kann. Soweit zu Cuella. Hier sieht man, wo sich Cuella befindet, wie gesagt in der Nähe von Segovia. Über Segovia haben wir ja bereits gesprochen im ersten Video über die Römer, nicht zuletzt wegen des Aquäduktes dort, welches ja von den Römern gebaut wurde. Nun, da der Mudeja-Stil im Grunde genommen keine neuen architektonischen Konstruktionsmethoden oder Formen geschaffen hat, kann man ihn auch im weiteren Sinne als oder im weitesten Sinne als einen Dekorationsstil einordnen. Ich habe das Wort Dekorationsstil bereits verwendet im Zusammenhang mit der Gartenfassade des Schlosses von Versailles. In meinem Video mit dem Titel Paläste großer Herrscher Teil 1 spreche ich über diesen Palast. Ich werde dieses Video hier oben rechts für Sie verlinken. Nun, was ich damit sagen möchte, das Hinzufügen von Dekoration bzw. das Weglassen derselben entscheidet eben nicht darüber, ob ein neuer Baustil geschaffen wurde. Dies gilt sowohl für den äh, sogenannten klassizistischen Barock, wie äh, im erwähnten Beispiel von Versailles, als auch für den Mudeja-Stil. Man kann zum Beispiel eine Renaissance-Kirche ähm, von einer barocken Kirche unterscheiden und zwar nur durch die Konstruktion des Raumes, durch seine Ausgestaltung und auch durch seine Form, ganz unabhängig von seiner Dekoration. Ganz anders verhält es sich mit dem Modeja-Stil. Dieser kann sowohl auf romanische als auch auf gotische Gebäude angewendet werden und er hat von daher eher die Eigenschaft einer Applikation. Theoretisch wäre es natürlich auch möglich, ihn auf Renaissance-Architektur anzuwenden, was aber offensichtlich sinnlos erscheint, da der Renaissance-Stil ja selbst ein Zitat einer vorangegangenen Stilepoche, nämlich der römischen Antike ist. Wie soll man denn einen Baustil, der die römische Antike zitiert, gleichzeitig die islamische Architektur zitieren? Lassen. Was die Barockarchitektur betrifft, fand diese dann ohnehin später statt, als die Mudeja-Bewegung auf der iberischen Halbinsel bereits beendet war. So blieb also den arabischen Baumeistern im Wesentlichen die Anwendung ihrer äh, Mudeja-artigen Formensprache auf die mittel mittelalterlichen Baustile wie die Romanik ähm, und die Gotik. Man könnte den Mudeja-Stil also auch in gewisser Weise mit der Renaissance vergleichen, weil er wie diese auch einen vorangegangenen Baustil nachbildet, 
Der Vergleich hinkt aber in dem Moment, wo man erkennt, dass die Renaissance tatsächlich ein eigenständiger Baustil war, während der Modecha-Stil sich auf andere Baustile anwenden lässt, ohne deren prägende Eigenschaften dominant zu verändern. Romanik bleibt Romanik mit und ohne Modecha. Das gilt ebenso für die Gotik. Die Kirche, die wir auf dieser Abbildung sehen, San Tirso in Sahagun, befindet sich unmittelbar in der Nähe des Jakobswegs. Sie wurde am Ende des 12. Jahrhunderts erbaut und ist damit auch ein eher frühes Beispiel der Modecha-Architektur. Der älteste Teil ist der Chorbereich, den wir hier im Vordergrund sehen, während das Langhaus kurze Zeit später errichtet wurde. Der freistehende Turm, den wir hier im Hintergrund sehen, mit seinem oktogonalen Obergeschoss, wurde im 17. Jahrhundert zugefügt, ist also nicht im Modecha-Stil gebaut. Hier im Grundriss erkennen wir, es handelt sich um eine dreischiffige Basilika. Die drei Schiffe werden jeweils durch eine Apsis an ihrem vorderen Ende abgeschlossen, die Vorhalle. Auf der Nordseite hier, also hier im Grundriss oben, wurde im 19. Jahrhundert zugefügt, in Grau markiert. Auf der rechten Seite sehen wir auch die Stellung des Glockenturms. Es ist also nicht wie zu vermuten, oder er ist nicht wie zu vermuten, auf der Basis eines Quadrates über dem Vierungsraum errichtet, sondern er steht lediglich über dem noch rechtwinkligen Teil der Mittelapsis, also dort bevor die Apsis die den Bogen angefangen, also bevor die Wand rund gemauert wird und er hat somit also eine querrechteckige Form. Das sieht man auch sehr schön auf dieser Aufnahme hier. Beachtenswert ist äh, die äh, Ausführung der Backsteinbögen in den drei Absiden. Äh, man erkennt also wieder diese mehrgeschossige äh, Bogenarchitektur, wobei die Geschosse scheinen sich also hier von der Mittelapsis zu den seitlichen äh, Absiden äh, zu vertauschen. Ähm, das äh, Motiv, was die Mittelapsis im oberen der Stockwerke hat, also diese hohen Bögen erscheinen in den seitlichen Absiden im Erdgeschoss und äh, umgekehrt ist es auch so. Die untersten drei Meter der Mittelapsis sind außerdem mit Natursteinquadern gemauert, wie man auf der Aufnahme sieht. Möglicherweise geht dies auf einen Baubeginn äh, vor der Zeit der Mudechares zurück, äh, aber das weiß man nicht genau. Äh, man sagt auch, äh, dass äh, das Allerheiligste, die Apsis, also mit höherwertigen Steinen, mit Natursteinen äh, gemauert worden wäre, aber das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre also formal sehr schlecht gelöst gewesen. Hier sieht man den Glockenturm, er hat also sehr große Maueröffnungen, so ist es also auch möglich gewesen, ihn relativ leicht zu bauen. Typisch für den Modecha-Stil, aber auch schon bei islamischer Architektur gesehen, die Dimensionen der Öffnungen verändern sich mit den Stockwerken, dies ist den Modecharis gelungen ohne den Eindruck zu vermitteln, dass die oberen kleineren Öffnungen so etwas wie die kleinen Brüder der sich darunter befindlichen größeren Öffnungen verkörpern. Das hat man in der Architektur ja auch schon sehr oft gesehen. Hier in dieser Vergrößerung erkennt man auch sehr schön den Umgang mit den aus Backstein gefertigten Mauerbögen. Außerdem erkennt man die Transparenz des Turmes. Im mittleren dieser drei Stockwerke ist der, Form ja, der Turm ja fast äh, vollkommen transparent. Ich kann auf der einen Seite reinschauen äh, und auf der anderen Seite also auch wieder äh, rausschauen. Sahagun äh, liegt, äh, wie bereits erwähnt, unmittelbar am Jakobsweg im heutigen Leon und äh, Kastilien. Das sieht man hier auf dieser kleinen Karte. Nun die Elemente, die den äh, Modecha-Stil beschreiben, existierten zwar bereits davor, Dennoch ist ihre Anwendung innerhalb des Stils mit einem sehr eigenen Charakter versehen. Nehmen wir zum Beispiel den Turm, also die Türme von Teruel. Dies hier ist der Glockenturm der Kirche San Pedro in Teruel aus dem 13. Jahrhundert. Nun, ein Turm ist im Grunde, im Grunde genommen nichts Neues. Dennoch gehen die Modechar-Türme eindeutig auf die Minarettarchitektur zurück, so zum Beispiel äh, auch auf die Giralda in Sevilla, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde, äh, während wir hier also den äh, Glockenturm äh, von San Martin in Teruel sehen, der 1316 erbaut wurde. Sowohl zuvor gebaute Türme als auch zeitgleich oder später entstandene Bauwerke auch in der abendländischen Architektur sehen ganz anders aus. 
Also kann man bei den modecha glockentürmen in Teruel sehr wohl von einer den stilprägenden Form sprechen. Dies hier ist der Glockenturm der Kathedrale von Teruel, erbaut 1257. Man sieht im unteren Stockwerk hier sehr schön wieder das Motiv dieser sich überschneidenden Bögen. Davon haben wir ja auch schon bereits im letzten Video über die islamische Architektur gesprochen. Dann dies hier ist letzten Endes der vierte Turm, der vierte der berühmten Kirchtürme von Teruel, derjenige der Iglesia de Salvador aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Teruel befindet sich in Aragonien im Osten, des, im östlichen Teil des heutigen Spaniens. Das sehen wir hier auf dieser kleinen Karte. Nun hier also nochmals alle vier Türme von Teruel auf einen Blick. Ich zeige Ihnen auch im Vergleich dazu die Giralda von Sevilla. Hier auf dem rechten Foto, es handelt sich um das ehemalige Minarett der Moschee von Sevilla, erbaut im 12. Jahrhundert durch die Almohaden, nachdem sie, nachdem sie 1147 die Stadt erobert hatten. Außerdem sehen wir das Minarett der Kutubia Moschee in Marrakesch, hier auf dem linken Foto, sodass wir die Mudeja-Türme von Teruel zusammen mit ihren Vorbildern der islamischen Architektur sehen können. Nun, von ihrer Erscheinungsform sind das ja alles islamische Türme, die alle auf das Minarett zurückgehen. Zum Vergleich werde ich Ihnen gleich hier andere Türme zeigen, die mehr oder weniger zur gleichen Zeit gebaut wurden. Also hier sehen wir zum Beispiel die Türme der Kathedrale von Burgos. Die Kathedrale von Burgos wurde erbaut von 1221 bis 1567. Diese beiden Türme haben natürlich die mitteleuropäischen gotischen Kirchtürme als Vorbild. Der Bischof von Burgos hat äh, am Konzil von Konstanz äh, teilgenommen. Wann hat das Konzil von Konstanz stattgefunden? Das lässt sich äh, ganz einfach, ähm, lässt sich das merken, genau 500 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918, das Konzil von Konstanz 1414 bis 1418. Dort hat er äh, gotische Architektur, äh, gotische Kirchtürme gesehen, nicht in Konstanz, aber in Mitteleuropa auf seiner Reise. Und als er nach Hause kam, hätte er auch, wollte er auch unbedingt diese Art von ähm, äh, gotischen Kirchtürmen auf seiner äh, Kathedrale von äh, Burgos haben. Nun den äh, nächsten Turm hier, den kennen wir alle. Es handelt sich um den äh, schiefen Turm von Pisa. Er wurde gebaut von 1173 bis 1372. Das ist natürlich sehr lange, 200 Jahre für so einen Turm, aber... Als die Baumeister im dritten Stockwerk angekommen waren, hat sich der Turm angefangen auf einer Seite zu setzen. So musste man also sehr lange überlegen, wie man mit diesem Thema umgeht. Und heute wäre es also undenkbar, dass man diesen Turm gerade sehen würde. Es ist also das wesentliche Erkennungsmerkmal dieses Turms, dass er eben nicht gerade ist. Hier auf diesem Foto sehen wir den romanischen Glockenturm der ehemaligen Kirche von Offheim aus dem 12. Jahrhundert. Auch dieser Turm sieht nicht aus wie ein islamischer Turm. Auch dieser Turm hier hat nicht diese Eigenschaft. Er steht in der Burg Straßburg, allerdings nicht in Straßburg, aber in Straßburg in Polen, in Brodnica. Er wurde gebaut 1285 bis 1339. Auch das nächste Beispiel, wobei dieses Beispiel, das kennen wir ja alle, es handelt sich um den Markusturm in Venedig. Es ist der einzige der Beispiele, wo ich sagen würde, da könnte man also noch verhandeln, ob es sich um islamische Architektur handelt. Aber man muss wissen, Venedig hatte ja als Handelszentrum während des Mittelalters sehr viele Verbindungen in den Nahen Osten und möglicherweise kommt also daher diese Analogie zur islamischen Architektur zustande. Der Turm wurde gebaut von 888 bis 991, wobei die Turmspitze aus dem Jahr 1152 stammt. Auch diesen Turm werden viele von Ihnen kennen. Es ist der Dom von der Kirchturm des Doms von Florenz, gebaut von 1298 von bis 1359 im gotischen Stil, italienische Gotik. 
Und hier ein Turm, den ich aus seit meiner jüngsten Kindheit kenne. Es ist der Kirchturm der ehemaligen Gemeinde Grauen, der sich heute im Reschensee befindet. Nun, Grauen wurde ja abgerissen, bevor der Reschensee angestaut wurde. Nur den Kirchturm aus dem 14. Jahrhundert hat man stehen lassen. Der schaut also heute aus dem angestauten Reschensee heraus und ist also eindeutig ein gotischer Turm. Nun, alle diese Türme, die wir gerade gesehen haben, sehen ja ganz anders aus im Vergleich zu diesen islamischen Türmen, nicht wahr? Okay, schauen wir uns also zunächst mal den Kirchturm der Kirche San Pedro an. Der stammt aus dem 13. Jahrhundert. Er scheint ja was seine noch eher zurückhaltende Ornamentik betrifft, noch am authentischsten auf die äh, islamischen Vorbilder zurückzugehen, äh, wie man also hier mh, im Vergleich auch sehen kann. Das ist also die, ähm, äh, das Minarett von Marrakesch. Äh, die Kirche von San Pedro birgt aber noch ein ganz anderes Geheimnis. In einer ihrer Seitenkapelle befindet sich nämlich das Grabmal der Liebenden von Teruel, nämlich äh, Isabel de Segura und äh, Diego Marcia. Äh, hier sehen wir aber zuvor noch die, äh, zum Vergleich äh, die Giralda in äh, Sevilla, wobei die obere Hälfte etwa ab Bildmitte, das ist Renaissance-Architektur, äh, nur bis, zum, äh, bis zu diesen sich überschneidenden gotischen Spitzbögen, das ist also noch original äh, islamische Architektur. Während wir hier also das Grabmal äh, der Liebenden von äh, Teruel sehen, Isabel de Segura und Diego de Marcia, die beiden hatten sich verliebt, äh, als sie 15 Jahre alt waren, sagt die Legende. Äh, der Vater von Isabel wollte aber nicht, dass, sie, dass sich seine Tochter dem armen Diego, dem mittellosen Diego hingibt. Äh, so hat Diego gesagt, äh, ich werde die Stadt verlassen, ich werde versuchen Geld zu verdienen und dann komme ich zurück und kann dich heiraten. Als Diego aber fünf Jahre später dann zurückkam nach Teruel, äh, hat Isabel schon lange nicht mehr an ihn geglaubt und äh, war inzwischen verheiratet mit einem reichen Mann. Diego hat sich dann in ihr Schlafzimmer äh, geschlichen und hat gesagt, äh, Isabel küss mich und äh, Isabel hat gesagt, nein, ich äh, will meinen Mann nicht betrügen. Äh, Diego ist äh, daraufhin noch äh, in derselben Nacht gestorben und äh, Isabel ist ihm auch äh, in den Tod äh, gefolgt. Wir sehen also hier auf diesem Foto, ähm, dass die beiden sich in diesem Grabmal die Hände geben. Äh, dieses Grabmal befindet sich also in einem der Seitenkapellen äh, in der Kathedrale äh, oder in der Kirche San Pedro in äh, Teruel. Nun, der Turm äh, der Iglesia de Salvador, den wir hier sehen, aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, geht äh, im Vergleich äh, zur bescheidenen Dekorations des, äh, Dekoration des Turmes von San Pedro bereits äh, ganz anders zur Sache, äh, wie man also auf diesem Foto sehen kann. Äh, auch der äh, Kirchturm von St. Martin, man spricht auch von den beiden Zwillingstürmen, äh, wurde zur selben Zeit gebaut. Er glänzt auch nicht gerade mit Bescheidenheit, was seine dekorative Ausführung betrifft. Angeblich sollen die äh, Modejares äh, Baumeister dieser beiden Türme während des Baus im Wettbewerb um die Gunst der schönen Soraya, auch Sorayina äh, genannt in der Verkleinerungsform, äh, gestanden haben. Letzten Endes soll der Bauer von El Salvador dann gewonnen haben, da der Turm von San Martin angeblich ein bisschen schräg stehen soll, äh, weswegen er sich dann anschließend der Ma Baumeister äh, von seinem Turm in den Tod gestürzt haben soll. Nun, diese Art und äh, Weise der Dekoration, äh, die wir hier sehen, weicht äh, bei diesen beiden Bauwerken schon ein wenig ab äh, von ihren Vorbildern. Ob die Modejares äh, Baumeister hier im Eifer des Gefechts etwas übertrieben haben, äh, ziemlich sicher aber kann man sagen, dass sie sich vielleicht ein wenig ausgetobt haben, was ihnen wohl unter islamischer Herrschaft nicht zugestanden worden wäre. Zumindest kann man jedenfalls sagen, dass der Prophet äh, Mohammed äh, vor äh, Prunk äh, gewarnt hat. Schauen Sie sich einmal äh, diese Architektur an, ähm, äh, Ornamentik in Backsteinbauweise, äh, äh, gemischt mit äh, glasierten keramischen Fliesen. Äh, es ist also unglaublich, äh, wie die Fassade von diesem äh, Kirchturm hier äh, gebaut wurde. Nun, wie auch immer, schauen wir uns noch die Kathedrale von Teruel an, ähm, deren Glockenturm, Moment, den sehen wir also hier, 
auf diesem Foto sehen. Sie wurde ja wie San Pedro auch zeitlich deutlich vor den beiden Türmen von El Salvador und San Martin gebaut. Ist also entsprechend in seiner Dekoration auch etwas zurückhaltender. Auch die Kathedrale birgt also ihre Geheimnisse. Da ist als erstes ihr, ihre Mudeja-Decke über dem Mittelschiff, die wir hier sehen. In dieser Aufnahme hier sehen wir auch noch eine Vergrößerung davon. Es ist also ganz typisch, dass für die Mudeja-Architektur hier in Teruel, dass hier auch menschliche Gestalten und auch Tiere gezeigt werden. Das ist ja den islamischen Baumeistern ansonsten nicht erlaubt gewesen, Darstellungen von Menschen und Tieren zu machen. Dadurch ist ja auch die Ornamentik, die typisch islamische Ornamentik letzten Endes entstanden, wie auch immer. Für die einheimischen Spanier hier in Teruel ist diese Decke so etwas wie ihre äh, sixtinische Kapelle. Nun, äh, Wikipedia ist also äh, bei Fotos der Kathedrale von äh, Teruel etwas äh, zurückhaltend. Äh, Darum habe ich also äh, hier diese Seite gefunden, äh, jdiesarnal.com. Äh, ich werde diese Webseite hier unten äh, auch verlinken. Besuchen Sie sie bitte. In der Videobeschreibung werden Sie diesen Link finden. Das ist eine Seite, die sich mit Weltkulturerbe, mit Patrimonio de la Humanidad beschäftigt, mit spanischen Kathedralen, hier im Speziellen auch mit der Kathedrale von Teruel. Man sieht hier auf jeden Fall weiter unten eine Detaildarstellung oder mehrere Detaildarstellungen dieser mozarabischen Decke. Also ganz deutlich sieht man hier die Darstellungen von Mensch und Tier. Es handelt sich um Alltagsszenen und wir erkennen auf jeden Fall dieses, diese Aufnahme hier. Das sind die Liebenden. Ich habe Ihnen ja gerade eben schon von diesen beiden hier erzählt. Nun hier im Grundriss, den Grundriss, den finden wir weiter oben auf dieser Webseite, sieht man, dass diese Kirche einen ganz unregelmäßigen Grundriss hat mit diesen schrägen Wänden. Nun, das kommt einfach daher, ich habe dieses Foto hier aus Google Maps mal rauskopiert. Man sieht also, dass die Kirche diesen, den ganzen städtebaulichen Raum bis an die Straßengrenzen, bis an die Nachbargrundstücke ausnützt, um keinen Zentimeter zu verschenken. Daher kommt es also, dass diese Kirche so eine eigenartige Grundrissform hat. Ein weiteres Element des Modecha-Stils ist das sogenannte Klimborium, also eine Kuppel zum Beispiel über dem Vierungsraum einer Kirche. Das kann ich Ihnen auch hier zeigen. Einen Moment. Das hier, Moment, ich vergrößere hier mal ein äh, Foto auch raus. Äh, etwas schwierig, wenn ich äh, gleichzeitig hier äh, diese Webseite äh, bedienen muss. Äh, also eine Kuppel ist ja eigentlich nichts Neues, äh, sehr wohl, aber diese typische muslimanische Ausgestaltung derselben äh, auf einer christlichen Kirche. Man sieht hier auch die Gurtbögen, die am Zentrum der Kuppel vorbeifahren, um das Zentrum selbst für eine Laterne freizulassen. Auf diese Weise entsteht auch der achteckige Stirn, Stern, den wir zum Beispiel bereits bei den Kuppeln der großen Moschee von Cordoba gesehen haben. Ich kann auch hier dieses andere Foto noch raus vergrößern. Dieses hier, da sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Sehr interessant finde ich auf diesem Foto auch diese beiden Jakobsmuscheln links und rechts. Sie leiten vom quadratischen Raum des Vierungs, Vierungsquadrates über. Man sieht es vielleicht etwas besser auf dieser letzten Aufnahme hier. Man sieht hier Unten, das ist der quadratische Raum der Vierung mit diesen großen gotischen Bögen. Und oben in den beiden Ecken sind diese beiden Jakobsmuscheln eingemaut, die die Ecke so diagonal abschneiden, sodass sich darüber dann ein achteckiger Grundriss für den Aufbau des Klimboriums für die Kuppel befindet. Man erkennt auch hier im Vordergrund über unseren Köpfen der Beginn der, der Moz Arabe, nein, das ist nicht Moz Arabe, Entschuldigung, der Mudechardecke mit ihrer Ornamentik. Wir haben ja gerade eben davon gesprochen. Diese Kirche hat allerdings auch eine 
Gut, eine, eine barocke Kuppel, Moment, wo ist die gewesen hier? Das ist diese barocke Kuppel, ich finde sie also jetzt kein besonders gelungenes Beispiel, aber ich möchte Ihnen im Vergleich mal dazu zeigen, wie man später dann im 17. und im frühen 18. Jahrhundert gebaut hat. Ähm, neben dem ganzen äh, Klimbamborium und äh, Ausschmückung und Farbe und Dekoration sieht man auf jeden Fall, dass diese Gurtbögen, die in die Kuppel hochlaufen, sich genau in die Mitte der äh, Kuppel bewegen und sie werden dann kommen oben an einem Ring äh, zusammen, wo sie dann alle zusammengefasst werden. Das ist also ein äh, wesentlicher Unterschied zwischen Modecha-Kuppeln und, und den Kuppeln von christlichen Kirchen. Wir sehen auch hier noch, wie diese Kuppel von außen aussieht. Ich vergrößere Ihnen dieses Foto hier auch mal raus. Wir sehen hier also diese Modecha-Kuppel von außen. Das ist auch eine ganz typische Bauweise mit Backsteinen. Die muslimischen Baumeister waren ja sowohl in der Herstellung als auch in der Verarbeitung von Backsteinen ihren spanischen Zeitgenossen voraus. Aber die Anwendung eines bestimmten Baumaterials, vor allem wenn es sich um ein so sehr traditionelles wie Backsteine handelt, begründet natürlich auch keinen neuen architektonischen Stil. Es geht vielmehr um die Art und Weise, mit der die Modejares die Backsteine vermauert haben, um die Dekoration zu erstellen. Die, die Erstellung der dekorativen Oberflächenstruktur geschieht nämlich mit dem Baumaterial, mit den Backsteinen selbst. Und er ist nicht im Nachhinein zum Beispiel durch Stuck ähm, hinzugefügt, hinzugefügt worden, wie das oftmals bei äh, abendländischen Baustilen äh, geschehen ist. Und das ist äh, ja ein ganz typisches äh, äh, Element, wie wir das aus der abendländischen Architektur kennen, dass äh, die Ornamentik äh, einfach später auch äh, an, eine, äh, schlichte, an ein schlichtes Gebäude äh, hinzugefügt äh, werden kann. Wenn ich mir dieses Klimborium, diese Modecha-Kuppel hier anschaue, dann kann ich mir nicht helfen, dann muss ich auch an römischen Barock denken und ich muss äh, ganz speziell an äh, äh, Borromini denken. Das hier ist also die Kirche Sant'Ivo alla Sapienza, das ist also ein ganz ähnliches Motiv, wenn auch nicht mit Backsteinen gebaut. Also die äußere Form spricht also sehr davon, dass Francesco Borromini natürlich die Modeja-Kuppeln gekannt haben muss. Was allerdings dagegen spricht, das ist das Zitat von Borromini, das er ja gesagt hat, ich hätte den Architektenberuf niemals ergriffen, um nur ein Nachahmer zu sein. Nun möglicherweise hat er und auch sein äh, späterer Kollege äh, Guarino, Guarini äh, aber tatsächlich die äh, modecha architektur in Spanien gekannt. Soweit also ähm, äh, zu dieser Internetseite hotdiesarnal.com. Hier sehen Sie das. Ich werde Sie, wie gesagt, äh, unten verlinken. Bitte besuchen Sie äh, diese Webseite, dann äh, freut sich der Webmaster darüber. Teruel ist aber nicht die einzige Kathedrale, nicht die einzige spanische Kathedrale im Modeja-Stil. Es gibt noch eine zweite, es gibt nämlich genau zwei davon. Und das ist also die Kathedrale von Tarazona, die wir hier sehen. Wir sehen hier auf der rechten Seite den Glockenturm und auf der linken Seite das Klimborium. Die Kirche wurde im 12. Jahrhundert begonnen, Fertigstellung war 1232. Die Aufbauten hier, der Glockenturm und auch das Klimborium, was wir hier sehen, sind allerdings Zugaben aus dem 16. Jahrhundert, also sehr späte Beispiele von modecha architektur Hier sieht man eine andere Aufnahme des Klimboriums im Abendlicht, eine sehr schöne Aufnahme. Das ist die Ansicht äh, dieser Kuppel von innen. Also auch hier erkennt man diesen achteckigen Stern, ähm, den diese am Zentrum vorbeiführenden Gurtbögen bilden und äh, die Laterne, die dann äh, oben in der Mitte Platz hat, äh, weil die Gurtbögen alle eben am Zentrum vorbeilaufen. Äh, man sieht aber auch die ganz reiche Dekoration dieser Kuppel. Äh, das deutet also wohl auf, eine, auf ein sehr spätes Baujahr dieses Bauteils zurück, also wie gesagt im 16. Jahrhundert. Das hier ist eine sogenannte Celosia, 
Also diese steinernen Fenstergitter, also auch im Modeja-Stil, das hier ist der Glockenturm. Er erinnert natürlich auch an ein, ein Minarett. Das Besondere an diesem Turm ist allerdings, dass er in den unteren Stockwerken vollkommen schmucklos ist. Und je höher er wird, umso mehr öffnet er sich dann in Dekoration. Hier auf dieser Aufnahme sehen wir also nochmal beide Elemente, sowohl die Mudeja-Kuppel als auch den minarettartigen Kirchturm. Hier auf dieser Karte sehen wir ähm, die Situation von Tarazona, äh, wo sich die kleine Stadt befindet. Ähm, schauen wir äh, mal weiter. Hier befinden wir uns also in äh, Almazan, einem Ort in äh, Leon und Kastilien. Äh, und äh, ich finde es einen ausgesprochen schönen Platz. Äh, das Einzige, was mir hier nicht gefällt, äh, das ist dieser Laternenpfahl äh, hier in der Mitte, ich finde das unmöglich, wenn man einen so schönen Platz so verunstalten kann. Natürlich muss man einen solchen Platz mit seinen historischen Gebäuden entlang der historischen Fassaden beleuchten. Und meiner Meinung nach kann man also nicht so einen Flutlichtturm hier in die Mitte stellen. Das gibt also bestimmt auch kein besonders schönes Licht. Worum es mir hier aber geht, das ist diese Kirche hier, San Miguel in Almazan. Die Kirche ist im Grunde genommen eine romanische Kirche, sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut, aber dieser, dieser Turm, dieser achteckige Turm, der wir sehen, das ist, den wir hier sehen, das ist eine Mudeja-Zugabe aus dem 15. Jahrhundert. Man erkennt auch hier, dass sich nach dem ersten Turmstockwerk das Baumaterial ändert. Während der Turm stumpf noch in Natursteinen gebaut wurde, ist das obere der Stockwerke also in Backsteinen gebaut. Man sieht es auch hier, der Unterschied in der Behandlung der Fassade unten, also christliche, mittelalterliche Architektur und drüber äh, Mudeja-Architektur in Backsteinbauweise mit äh, entsprechenden Verzierungen. Ähm, hier sehen wir ein paar Aufnahmen aus dem Inneren. Äh, die Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert, ist eigentlich eine romanische Kirche, allerdings ähm, wurden die äh, Gewölbe im 15. Jahrhundert gebaut und zwar teilweise äh, sind es also äh, gotische äh, Kreuzrippengewölbe und dann befindet sich natürlich auch eine äh, Mudeja-Kuppel auf dem Vierungsraum. Wir erkennen hier an diesem Vierungspfeiler bereits diese übereinander liegenden äh, schuppenartigen äh, Bögen. Dieses Foto hier haben wir im ersten Video dieser Reihe schon gesehen. Äh, diese übereinander liegenden Bögen in der Ecken leiten über vom quadratischen Grundrissraum äh, des Vierungsraumes in diese oktogonale Form äh, dieser Kuppel. Ich finde diese Kuppel ganz besonders schön, weil sie einfach sehr schlicht gehalten ist. Kein Zierrad, kein Unfug, keine Dekoration, also ganz einfach schlicht Mauersteine, die die Konstruktion, die Struktur der Kuppel zeigen, wie alle islamischen Kuppeln oder wie fast alle islamischen Kuppeln mit diesen typischen Gurtbögen, die diesen achteckigen Stern erzeugen und das Zentrum freilassen um dort eine Kuppel drauf zu bauen. Hier sehen wir einen Blick durch das Langhaus. Die gesamte Kirche besticht durch ihre Schlichtheit. Ich finde sie also ausgesprochen schön. Im Hintergrund hier erkennen wir auch wieder diese in die Ecken reingemauerten Bögen. Ich markiere sie halt mal. Das ist der Vierungsraum, wo sich oben diese Kuppel befindet. Und im Vordergrund, also über unseren Köpfen, erkennt man also auch noch die Kreuzrippen. Also es handelt sich hier um ein gotisches Kreuzrippengewölbe. Hier, das ist ein Grundrissplan. Jetzt denken Sie aber bitte nicht, dass ich das Lineal nicht gerade halten kann. Die Kirche ist tatsächlich so gebaut und man weiß also nicht genau, warum der Chorraum dieser Kirche so komisch nach rechts abknickt, aber offensichtlich ist der Grund des Original so gebaut. Man erkennt auch hier auf der rechten Seite die gotischen Kreuzrippengewölbe und im vordersten Gewölbejoch, dort wo man den achteckigen Stern sieht, das ist also die Lage von dieser, von dieser Mudeja-Kuppel. Wie gesagt, hier sieht man, wo Almazan sich befindet, in der Comunidad Autonoma von Leon und Kastilien. Nun habe ich also vier Elemente genannt, an denen man im Wesentlichen den Mudeja-Stil erkennen kann. Das Backsteinmauerwerk, 
die damit verbundene Art und Weise der typisch islamischen Dekoration, das Glimborium bzw. die muslimanische Kuppel äh, und äh, nicht zuletzt den minarettartigen Turm. Natürlich ist es nicht so einfach, das Backsteinmauerwerk des Modecha-Stiles von dem des ursprünglichen islamischen Baustils zu unterscheiden. Aber im Falle der Modecha-Architektur kann man sich immer noch damit behelfen, dass es sich nicht um eine Moschee handelt, sondern um eine christliche Kirche. Mit der Dekoration ist es dann bereits etwas einfacher. Es kommt allerdings darauf an, wie sehr sich die Baumeister hier ausgetobt haben. Auch den äh, minarettartigen Turm äh, kann man nicht so einfach von einem originalen islamischen Minarett unterscheiden. Das zeigt das Beispiel der Kathedrale von Sevilla, äh, die wir hier zusammen mit ihrer gotischen Kathedrale sehen. Was das Klimborium betrifft, hier auf der nächsten Aufnahme, äh, ist es noch am einfachsten im Falle der modecha architektur befindet es sich auf einer christlichen Kirche, denn wenn es sich auf einer Moschee befinden würde, dann wäre es ja eindeutig der islamischen Architektur zuzuordnen. Nun, während wir hier wieder auf dem Dorfplatz von al sind, ich sagte ja bereits, dass der Modecha-Stil nicht wirklich ein eigenständiger Baustil ist, sondern so etwas wie eine Applikation, also was für ein modernes Wort, eine Applikation, die sich auf mehrere Baustile anwenden lässt, im Wesentlichen natürlich hier die Romanik und die Gotik, über die wir übrigens im nächsten Video sprechen werden. Ich habe zuvor auch schon von Dekorationsstil gesprochen, aber dieser Begriff gefällt mir nicht wirklich im Zusammenhang mit Modecha. Es würde der Bedeutung dieser Stilrichtung nicht wirklich gerecht werden. Das Ende des Modecha-Stiles, wie auch immer, wurde durch die beginnende Inquisition in Spanien eingeläutet. Ab dem Jahr 1478 wurde es für im Land verbliebene Muslime schwierig, genau wie übrigens für im Land verbliebene Juden auch. Und das, obwohl die Anhänger aller drei Religionen während der gesamten Zeit der maurischen Herrschaft in Spanien problemlos nebeneinander leben konnten und sogar während der Zeit der Reconquista, der Rückeroberung durch die christlichen Truppen, scheint das Zusammenleben sehr fruchtbar gewesen zu sein, was Sprache, Musik und eben auch Architektur im heutigen Spanien beweisen. Wie auch immer, im Jahr 1492, im selben Jahr, als sich Kolumbus aufmachte, den westlichen Seeweg nach Indien zu finden, wurde mit Granada die letzte maurische Bastion durch die christlichen Truppen eingenommen. Muslime und Juden mussten das Land verlassen und 1609 verkündete die katholische Kirche dann, Spanien sei jetzt äh, maurenfrei. Nun, was für ein Wort. Soweit äh, zu den islamischen Spuren äh, der Architektur in Spanien. Äh, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Falls ja, äh, schreiben Sie es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Äh, falls es Ihnen nicht gefallen hat, können Sie das auch gerne reinschreiben. Ich freue mich auch immer über ein Like. Und wenn Sie in Zukunft keinen meiner Videos mehr versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt bleibt mir zum Schluss noch Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Und tschüss.